చూపించమ్మా తెలీదు హాయ్ సలీనా బాగున్నావా 
ప్రైజ్ ద లార్డ్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ అక్క చెల్లి పేరు ఏంటి జోయా జోయా హాయ్ జోయా ప్రైజ్ ద లార్డ్ ఓకే ప్రజ్వలకి హాయ్ అందరికి ప్రైస్ లాడ్ ఈ రోజు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి చాలా థ్యాంక్స్ చిన్న ప్రాధంతో స్టార్ట్ చేసుకుందామా దానికన్నా ముందు మీరు అందరూ బర్త్డే పార్టీస్ కి వెళ్ళినా లేదంటే ఏదైనా మంచి ఫంక్షన్ కి వెళ్ళారనుకోండి ఎలా వెళ్తారు జుడ్డు మొక్కతో చిరిగిపోయిన బట్టలతో ఊడిపోయిన చెప్పులతో వెళ్తారు కదా లేదా మరి ఎలా వెళ్తారు జాయిల్ అండ్ జేసన్ అన్మ్యూట్ చేయండి మీరు పార్టీస్ కి వెళ్తే మంచి ఫంక్షన్స్ కి వెళ్తే ఎలా వెళ్తారు మీరు మంచి మంచి డ్రెస్ వేసుకుంటారు మంచి కోట్ వేసుకుంటారు సూట్ వేసుకుంటారు మంచి షూ వేసుకుంటారు కదా మీకు వాచ్ వేస్తుంటే వాచ్ పెట్టుకుంటారు మంచి స్పెట్స్ పెట్టుకుంటారు హెయిర్ స్టైల్ మంచి దూకుంటారు కదా ఆ సెలీన నువ్వే వెళ్తావు మ్యూట్ లో ఉన్నావు చెప్పు మంచి ప్రాగ్రెస్ మేకప్ వేసుకుంటుందంట కదా మరి జాబ్ ఎలా వెళ్తారు మీరు ఎలా వెళ్తారు మంచి డ్రెస్ వేసుకొని వెళ్తారు బాగా తయారవుతాం కదా మరి ఎందుకు తయారవుతాము మంచిగా పిచ్చిగా ఎందుకు తయారవు మంచిగా ఎందుకు తయారవుతాం మనం అందరం ఎవరన్నా చెప్పచ్చు మంచిగా కనిపించాలని అబ్బా అబ్బాయి ఉన్నారే పిల్లలు ఎంత చక్కగా ఉన్నారో నీట్ గా ఉన్నారో అని తయారవుతాం కదా అలాగే ఇప్పుడే మనం పాట నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడే పాట పాడారు జో లిల్లి డాన్స్ వేసింది అందరు కూడా డాన్స్ వేశారు ఏంటి వేసే రాకడికి మనం అందరూ సిద్ధపడుతున్నాం అంటే మనం అందరూ మంచి ఫ్రాక్ వేసుకొని మంచి సూట్ వేసుకొని మంచి మేకప్ వేసుకొని రెడీ అవుతున్నాం వేసయ్యా వచ్చే టైం కి ఒక పార్టీకి వెళ్తున్నప్పుడు అంత మంచిగా తయారవుతున్నాం మరి వేసే దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఎంత మంచిగా రెడీ అవ్వాలి మనం ఎలా రెడీ అవుతాం మంచి వాక్యాలు నేర్చుకొని మన హృదయాలు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా తయారు చేసుకుంటాం మన మైండ్స్ చాలా అద్భుతంగా తయారు చేసుకుంటాం వేసేకి మనం ఎలా రెడీ అవుతాయి ఇష్టమో అలా రెడీ అవుతున్నాం మనం ఇప్పుడు అందరూ తెలుసా ప్రతి రోజు మీరు సండే స్కూల్ లో నేర్చుకుంటున్న వాక్యాలు మీరు గీస్తున్న బొమ్మలు మీరు చెప్తున్న మెమరీ వర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు సిద్ధపడుతున్నారు ఏసే దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఏసయ్య మంచి పార్టీ ఇస్తున్నాడు అక్కడ మనకి పరిలోక రాజ్యంలో ఆ పార్టీకి వెళ్ళాలంటే మనం సూపర్ గా రెడీ అవ్వాలి సూపర్ మేకప్ వేసుకోవాలి అదే ఈ రోజు మనం చేస్తున్నాము ఈ రోజు మరి సిద్ధపడిపోదామా అక్కడ కోసం అందరం ఓకే ప్రేయర్ చేసుకుందాం చిన్న ప్రేయర్ ఓకే కళ్ళు మూసుకోండి పరిశుద్ధమైన తండ్రి గొప్ప దేవడానికి వందనాలు నాయన మమ్మల్ని ఎంతవరకు ఎంతో చక్కగా కాచకమైన దాని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు నాయన ఈ రోజు మేము అందరం కలిసి నాయన నీ దగ్గర రావడానికి దానికన్నా ముందు మేము సిద్ధపడుతున్నాం తండ్రి నాయన నీకు ఎలా ఇష్టమో అలా మేము రెడీ అవ్వడానికి మేము ఉన్నాం ప్రభా నాయన నువ్వు మాతో ఏం మాట్లాడుతున్నావో నాయన మాకు తెలియదు మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి బిడ్డని నాయన ప్రతి ఒక్కరిని సిద్ధపరచమని వేడుకుంటూ మళ్ళీ ఈ సండే స్కూల్ అంతటి నీ చేతికి అప్పించుకుని మళ్ళీ తిరిగి నీ సన్నిధిలో కూర్చున్న భాగ్యం తెచ్చి మీ త్వరలో రాని నేసుకురిస్తూ పరిశుద్ధరామ్ అడిగి వెతుకుతాం తండ్రి ఆమెన్ ఓకే ఆల్ రైట్ మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం మరి లాస్ట్ టైమ్ అంటే కొంతమంది ఉన్నారు జాయ్ లిల్లీ ఉన్నారు ఇంకెవరున్నా ఇంకా మిగతా ఇద్దరు ఉన్న వాళ్ళు లేరు సరే లాస్ట్ టైం నేను వెలుగు కోసం చెప్పాను లైట్ లైట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అసలు లైట్ ఎవరు అనేది నేను చెప్పాను ఈ రోజు ఇంకో టాపిక్ తీసుకున్నాను మరి షేర్ చేస్తాను ఆ పవర్ పాయింట్ షేర్ చేస్తాను ఓకే ఒక్క నిమిషం రైట్ అందరికి కనబడుతుందా థమ్స్ అప్ చెప్తే చాలు కనబడుతుంది లేదు కనబడుతుందా ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ రైట్ సో ఈ రోజు నేను చెప్తున్న లెసన్ ఏంటంటే ఏసుని రక్తం ఏసుని రక్తం కోసం చెప్తాను ఏసుని రక్తం ఆ బ్లడ్ కోసం చెప్తావా అక్క అందులో నేర్చుకోవడానికి ఏముంది అని అనుకుంటున్నారా చాలా ఉంది మీకు ఒకటి తెలుసా సూపర్ మ్యాన్ తెలుసా మీ అందరికి సూపర్ మ్యాన్ తెలుసా తెలుసా జోయల్ అండ్ జయసన్ చెప్పండి సూపర్ మ్యాన్ ఎవరు అన్మ్యూట్ చేయండి
ఎవరు సూపర్ మ్యాన్ తెలుసు అన్నారు ఏం చేస్తాడు సూపర్ మ్యాన్ అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదా పవర్ఫుల్ కదా ఇంకెవరు తెలుసు సూపర్ మ్యాన్ చెప్పు ఏంటి ఏమైంది విలన్స్ అందరిని ఓడించేస్తాడు అవును నిజమే ఇంకా జోయల్ జాయ్ సారీ జాయ్ అండ్ లిల్లి మీరు చెప్పండి సూపర్ మ్యాన్ తెలుసా లేదా ఓకే సరే ఈరోజు మనకు తెలిసిన సూపర్ మ్యాన్ ని కోసం నేర్చుకుందాం ఓకే సూపర్ సూపర్ మ్యాన్ కన్నా సూపర్ పవర్ఫుల్ మాట అది ఏసయ్య ఓకే ఏసయ్య రక్తం చాలా పవర్ఫుల్ తెలుసా మరి జోయల్ అండ్ జేసన్ చెప్పారు కదా సూపర్ మ్యాన్ విలన్స్ అందరినీ ఓడించేస్తారు ఎవరికైతే హెల్ప్ కావాలో అందరికి సహాయం చేస్తాడంట సూపర్ మ్యాన్ మీకు తెలుసా ఏసయ్య రక్తం దానికన్నా పవర్ఫుల్ ఓకే ఎలాంటి గన్ కన్నా సూపర్ పవర్ఫుల్ మాట ఈ లోకంలో ఎవరు అంత పవర్ఫుల్ కాదు ఏసయ్య రక్తం అంత పవర్ఫుల్ ఎలాగా అనేది మనం నేర్చుకుందాం ఓకే ఈరోజు మన లెసన్ పేరు ఏసిని రక్తం మరి ఏసయ్య రక్తం ఎంత పవర్ఫుల్ లో మనం నేర్చుకుందాం ఏసయ్య సిలువులో చనిపోయారు కదా మన మన కోసం చనిపోయి తిరిగి మళ్ళా లేచారు ఏసయ్య చనిపోయి అలా ఉండిపోలేదు ఏసయ్య తిరిగి లేచారు సో ఏసయ్యని చాలా హింసించారు అవునా మేకులు కొట్టేశారు తలకి ముళ్ళ కిరీటం పెట్టే ముళ్ళు మామూలు చిన్నది గుచ్చుకుంటే అబ్బా గుచ్చిపోయింది ముళ్ళు మమ్మీ గుచ్చిపోయింది మమ్మీ ముళ్ళు బ్లడ్ వచ్చేసింది అని బాధపడతాం కదా అని ఏసయ్య ఎన్ని ముళ్ళు పెట్టారు తెలుసా చాలా భయంకరం అది కూడా హెడ్ కి నీ బ్రెయిన్ అక్కడ ఉంటుంది ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది నరాలు ఉంటాయి చేతికి ఇంతింత పెద్ద పెద్ద మేకులు ఎలా ఉంటది అసలు ఆయన అవన్నీ అవన్నీ భరించి రక్తం అంత కారిపోయింది ఆయన జీరో మాట ఇంకా ఆయన బాడీలో చిన్న డ్రాప్ కూడా లేదు బ్లడ్ అదంతా కార్చేశారు కానీ ఆయన ఊరికే కార్చేలేదు తెలుసా ఆయన మన కోసం జోయల్ జేసన్ కోసం దేశయ్య రక్తం కార్చారు సెలీనా కోసం మరి జోయ కోసం జాయ్ అండ్ లిల్లీ కోసం నా కోసం మా అక్క కోసం పావన అందరి కోసం ఏసయ్య జీరో బ్లడ్ డ్రాప్ లాస్ట్ డ్రాప్ వరకు ఆయన కాచిస్తారు ఎందుకు అంటే అది అంత పవర్ఫుల్ అది ఎంత పవర్ఫుల్ నేను ఒక స్టోరీ చెప్పి చెప్తాను మీకు ఓకేనా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం ఆయన ఏసయ్య రక్తం శక్తి గలది ఎంత శక్తివంతమో ఎంత పవర్ఫుల్ లో నేను చెప్తాను ఓకేనా ఒక స్టోరీ ఇది నిజంగా జరిగింది ఏది కట్టు కథ కాదు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ త్రీ జీరో ఓకే ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం గత థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇది జరిగింది ఏమేం తెలుసా ఒక ఆంటీ ఉన్నారు ఓకే చక్క ప్రే చేసుకుంటున్నారు చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నారు కదా ఆంటీ అందంగా చక్క ప్రే చేసుకుంటున్నారు ఈ ఆంటీకి దేవుడు ఒక మంచి బేబీని ఇచ్చాడు వా మీ అందరికీ బేబీస్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా ఓకే కానీ ఏమైందో తెలుసా ఆంటీ ఆంటీకి బేబీ పుట్టింది కొన్ని రోజులకి ఆ బేబీ చనిపోయింది మరి ఎలా ఉంటది చనిపోతే ఆనందంగా ఉంటారు అందరూ బాధపడతారు కదా నిజంగా ఆంటీ చాలా ఏడ్చింది ఆంటీ ఎంత ఏడ్చింది అంటే ఇంకా తట్టుకోలేదు ఇంకా చచ్చిపోతుందేమో అన్నంత బాధ మాట నా బిడ్డ చనిపోయాడు నా బే నా బేబీ బాయ్ ఓకే బేబీ బాయ్ చనిపోయాడు చాలా ఏడుపు 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 కానీ ఏసయ్య ఈ ఆంటీకి ఇంకో బేబీతో బ్లెస్ చేశారు వా అసలు దేవుడు ఎంత మంచోడో కదా ఇంకో ఇంకో గిఫ్ట్ దేవుడు ఓకే మరి ఎందుకు చనిపోయాడు మనకు తెలీదు స్టోరీ మధ్యలో తెలుస్తుంది ఎందుకు చనిపోయాడు ఫస్ట్ బేబీ సెకండ్ బేబీతో దేవుడు ఆంటీని మంచిగా బ్లెస్ చేశాడు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆంటీ కొన్ని రోజులకి ఏమేం తెలుసా ఆ బేబీకి ముక్కులో నుంచి రక్తం కారుతుంది రక్తం కారుతుంటే అది మంచిదా కాదు కదా అమ్మో అసలు మంచిది కాదు బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది ఏంటి ముక్కులో నుంచి చాలా డేంజర్ ఏమేం తెలుస్తా ఈ అబ్బాయికి బాబుకి ఏదో జబ్బు ఉంది ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు బ్లడ్ కారిపోతుంది చాలా వీక్ అయిపోయాడు హెల్దీగా లేడు బక్క చిక్కిపోయి ఉన్నాడు అయితే ఈ ఆంటీ బాధపడుతుంది అనమాట ఎంతో బాధపడుతుంది ఫస్ట్ బేబీ చనిపోయాడు ఇప్పుడు సెకండ్ బేబీ ఇంత అన్హెల్దీగా ఉన్నాడు ఆరోగ్యంగా లేడు బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది అని చాలా బాధపడుతుంటే ఎవరు చెప్పారు ఏసే దగ్గర తీసుకెళ్దాం చర్చికి తీసుకెళ్తే పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేస్తే ఏసే బాగుపరుస్తారని చెప్పి ఎవరో చెప్తే 
అప్పుడు సరే అంటుంది అని అని చెప్పి ఆంటీ వాళ్ళ బాబుని పట్టుకొని చర్చికి వెళ్ళారు అనమాట చర్చికి వెళ్తే చూసారు అప్పుడు పాస్ట్ గారు అక్కడ పుల్పీటల మీద ఉన్నారు అందరు సంఘస్తులు ఇక్కడ ఉన్నారు సో పాస్ట్ గారు అంత చర్చ చెప్పాక సరే ప్రార్థన చేద్దాం అందరు రండి ఈ బేబీ కోసం ఈ బిడ్డ కోసం ప్రార్థన చేద్దాం ఏసు ప్రభే మరి ఆయనే ఈ బేబీని హెల్ప్ చే బేబీకి హెల్ప్ చేయాలి రక్షించాలి మంచి ఆరోగ్యంతో నింపాలి ప్రార్థన చేద్దాము అని అందరూ కలిసి వచ్చారు ఒక్కసారి ఆంటీ గట్టిగా వచ్చింది వద్దు ప్రార్థన చేయకండి వద్దు నాకు అసలు ప్రార్థన చేయకండి వద్దు నాకు అసలు వద్దు నా బిడ్డ కోసం ప్రార్థన చేయకండి గట్టిగా అరుస్తుంది అందరూ ఒక్కసారి తుల్లి పడ్డారు అనమాట ఎందుకు ఇలా అరుస్తుంది ప్రార్థన చేయమని చెక్క కదా తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు ఎందుకు అరుస్తుంది అని చెప్పి అందరూ భయపడిపోయారు ఎందుకు ఇలా భయ అంటే ఒకసారి షాక్ లో అయిపోయారు మాట వెళ్ళిపోయారు అందరూ ఎందుకు ఇలా అరుస్తుందని అప్పుడు ఏమైంది తెలుసా ఆంటి గట్టిగా అరిచేసి ఫస్ట్ బిడ్డను నేనే చంపేశాను ఈ సెకండ్ బిడ్డను కూడా నేనే చంపేస్తాను అంది ఏంటి ఇలా ఇలాగంటుంది ఏంటి మీకు తెలుసా ఏమైందో ఆంటీలో సాతాన్ దూరిపోయాడు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది ఆంటీ కాదు ఆంటీలో సాతాన్ ఉన్నాడు సాతాను యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ బిడ్డ ని ఈమె ద్వారా చంపేశాడు సాతాన్ ఫస్ట్ బిడ్డ ని కానీ ఆంటీకి తెలీదు ఇదంత లోపల ఏం జరుగుతుంది తనకు తెలియదు సాతాన్ దూరిపోయాడు ఆ ఫస్ట్ బేబీని సాతానే చంపేస్తాడు అంటే తిన తిన లోపల ఉండిపోయి ఈమె చంపేసినట్టు చేశాడు అనమాట సెకండ్ బిడ్డ కూడా చంపేయడానికి సాతాన్ రెడీగా ఉన్నాడు సో ఆవిడ చాలా లేచి ఇంకా బేబీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి చంపేద్దాం అన్న దాంతో ఒక్కసారి లేచింది అనమాట అంటే అందులో అతను ఆమెలో ఉన్న సాతాను లేచాడు వెంటనే పాస్ట్ గారు పట్టుకోండి ఆమెని అని చెప్పి జనాలు తీ పంపిస్తే ఇలా పట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఆవిడ్ని ఆపుతున్నారు అనమాట ఆ బేబీ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా వెంటనే వాళ్ళని ఇలా తోసేసింది ఆవిడ చూడండి ఎంత బక్కగా ఉందో సన్నగా ఉంది బా బాడీ బిల్డింగ్ ఏం కాదు సన్నగా ఉంది అయినా కూడా అంటే సాతాన్ అంత పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాడు అనమాట కానీ సాతాన్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ పవర్ఫుల్ మనేసి చూద్దాం ఏమైందో అందరిని విదిలించేసుకొని నన్ను వదలండి నేను ఆ బిడ్డను చంపేస్తానని చెప్పి చేస్తుంటే మొత్తానికి కొంతమంది జనాలు పట్టుకొని ఆమె ఇలా కింద పడేసి పట్టుకున్నారు లెక్కుండా ఎందుకంటే ఆ బేబీని చంపేస్తే అలాగా ఇందా ఇక్కడ ఆంటీ లేరు అందాక మీ మీకు అర్థం అవడానికి ఇలా పెట్టాను సో ఇలా చెప్పి పెడితే అప్పుడు ఈ సమయంలో ఏమైంది తెలుసా ఆవిడ రాకుండా ఉండడానికి ఆపారు ఈ సమయంలో పాస్ట్ గారు కింద ఇలా మోకాళ్ళుని ఆ బేబీని కింద పెట్టి తండ్రి ఎస్ఐయా నీ రక్తంతో ఈ బిడ్డని కప్పునైనా నీ రక్తంతో ఫుల్ కవర్ చేసేనా ఈ బిడ్డని సాతాను చంపేయకుండా సహాయం చేసేయ అని చెప్పి ప్రార్థన చేశారు ప్రార్థన చే అలా చేసిన వెంటనే ఆంటీ ఇలా అరిచింది మళ్ళీ ఏ నా బిడ్డది నా బిడ్డది నాకు కనబట్టలేదు నాకు నా బిడ్డ నాకు ఇచ్చేయండి నేను చంపేస్తాను ఆ బిడ్డని నాకు కనబట్టలేదు అందరూ ఆవిడ్ని ఎవరైతే పట్టుకున్నారో అలా వాళ్ళ వెంటనే చూసి అదేంటి అమ్మ అలా మాట్లాడుతున్నావు అదిగో పాస్ట్ గారి దగ్గరే ఉంది బిడ్డ నీ బిడ్డ పాస్ట్ పాస్ట్ గారి దగ్గరే ఉన్నాడు ఎందుకు కనబట్టలేదు అంటున్నావు ఇదిగో అక్కడే ఉంది మా అందరికి కనబడు లేదు నాకు కనబట్టలేదు ఆ బిడ్డ నాకు కనబట్టలేదు అదేంటి మన అందరికి ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా బేబీ ఇక్కడ ఉన్నాడు పడుకొని పాస్ట్ గారు ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆవిడకి మాత్రం కనబట్టలేదంట ఏమైందో తెలుసా ఆమెలో ఉన్న సాతానికి బిడ్డ మాయమైపోయాడు మాట ఎలాగో తెలుసా చూపిస్తాను పాస్ట్ గారు ఏమని ప్రార్థన చేశారు ఎస్ఐయా నీ రక్తంతో ఈ బిడ్డని కప్పునాయనా అని ప్రార్థన చేశాడు ఆ ఏమైందో తెలుసా సాతానికి మాత్రమే కనబడుతుంది సాతానికి ఇలా వేసే రక్తం కవర్ అయినట్టు చూసేసరికి కొంతసేపట్లో బేబీ మాయమైపోయినట్టు కనిపించింది సాతానికి అసలు బేబీ ఎక్కడున్నాడు కనబడలే పాస్ట్ గారు మాత్రమే ఉన్నారు అక్కడ బేబీ కనబడలేదు మనకు కనబడుతుంది బేబీ ఉన్నట్టు కానీ ఆవిడకి మాత్రం అసలు కనబడలేదు అనమాట అది జీజస్ బ్లడ్ శక్తి మనం ఎప్పుడైతే ఏస్ రక్తం జయం ఏసయ్యా నీ రక్తంతో నన్ను కప్పునైనా అన్నప్పుడు సాతానికి మనం కనబడం ఏ ప్రియా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు వరకు ఇక్కడే ఉంది కదా ఏ ప్రియా నీ ఎలాగైనా బాధపట్టాలనుకున్నానే చే నాకు అసలు కనబడలేదు ఎక్కడ మాయమైపోయింది యాక్చువల్ నేను అక్కడే ఉన్నాను కానీ ఎప్పుడైతే నాకు నేను ఎస్ఐ నాకు సహాయం చేసే సాతా నన్ను చాలా బాధ పెట్టేస్తున్నాను నీ రక్తంతో నన్ను కప్పేనైనా అని ప్రార్థన చేశాను ఆ రక్తం నన్ను మాయం చేసేసింది అనమాట సాతాన్ దృష్టిలో సో అంత పవర్ఫుల్ మీకు ఎప్పుడైనా సాతాన్ మిమ్మల్ని చాలా చికాకు పెట్టేసి 
మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టేసి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన వస్తుంది లేకపోతే నిన్ను చాలా హర్ట్ చేస్తున్నాడు సాతాను నీ మనసులో నీకు అర్థం అవుతుంది మనసు అంతా చికాగ్గా ఉంది విసుగ్గా ఉంది అసలు హ్యాపీగా లేదు ఏంటో చిరాగ్గా ఉంది అప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి ఇది ఈ చిరాకు ఎవరు పెడుతున్నారు తెలుసా సాతాను నిన్ను బాధ పెట్టి ఏడిపించి విసిగించి కోపం తెచ్చేస్తున్న తెప్పిస్తున్నాడు సాతాను ఎప్పుడైతే మీరు ఈ పవర్ఫుల్ వెపన్ శక్తి శక్తివంతమైన ఏసు రక్తాన్ని మీరు యూజ్ చేశారో మీ వెంటనే మీ చుట్టూ ఒక కంచిలాగ ఏర్పడుతుంది అది మనకు తెలియదు సాతానికి సాతాన్ దోతలకి యేసు ప్రభు దేవదూతలు ఇదందరికీ కనబడుతుంది ఒక ఆత్మ ఆ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లోని వాళ్ళందరికీ కనబడుతుంది మనకు కనబడదు కాబట్టి ఏసే రక్తం అంత చీప్ ఏం కాదు మీరే ఓ ఏసే రక్తం కాచడు అయితే ఏంటి అని అనుకోవడానికి లేదు ఎంత పవర్ఫుల్ తెలుసా ప్రతి క్షణం మనకి చాలా అవసరం ఏసే రక్తం ఓకే సో ఏసే రక్తం మనల్ని సాతాన్ నుండి ఏం చేస్తుంది సాతాన్ నుండి విడిపిస్తుంది సాతాను మనల్ని ఏమి చేయకుండా మనల్ని ఇలాగా మాయం చేసేస్తుంది అనమాట ఏసే ఏసే రక్తం మరి ఈ రోజు నుంచి మీరందరూ ఏసే రక్తాన్ని వాడుకోవాలి ఓకే హృదయపూర్వకంగా ఏసయ నాకు సహాయం చేయి ఏ సురక్తమే జయం ఏ సురక్తమే జయం నిజ ఆ హార్ట్ ఫుల్ గా మీరు అనండి మీకు ఇంకా మనసంత శాంతిగా ఉంటది అసలు చికాకుండదు హ్యాపీగా ఉంటది కోపం రాదు విసుగుదలు రాదు ఏమీ రాదు కాబట్టి ఇది ఏసే శక్తి ఏసే శక్తిని ఎప్పుడు మార్చిపోకండి అందరికి అర్థమైందా ఏసే రక్తంలో ఉన్న శక్తి మరి ఈరోజు నుంచి వాడుకుంటారా ఏసే శక్తి ఏసే రక్తంలో ఉన్న శక్తిని వాడుకుంటారు మీరందరూ పక్కన పెట్టేయకూడదు మీకు ఏదన్నా చిరాగ్గా కోపంగా ఉంటే ఎసయా నా చుట్టూ నీ రక్తంతో కప్పేనా నన్ను మాయం చేసే సాతాన్ని కనబడకుండా నాకు నన్ను చేసే అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకోండి ఇదొకటి ఇంకొకటి ఉంది ఇంకో విధంగా ఏసయ ఏసే రక్తం ఎంత శక్తివంతమైందో ఇంకోటి చెప్పు ఇది థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగిన నిజమైన స్టోరీ నిజంగా జరిగింది ఇది తర్వాత దేవుడు ఆ బేబీని కాపాడే మా తర్వాత ఏమైందో తెలియదు ఇది నాకు ఎవరు చెప్పారో తెలుసా మా పాస్ట్ గారు చెప్పారు బెంగళూరు లో మా పాస్ట్ గారు ఆయన చర్చ్ లో ఇదంతా జరిగింది ఆయన నాకు ఇది చర్చ్ లో చెప్పేసారు నేను షాక్ మాట అబ్బా ఇన్ రోజు నాకు తెలియలేదే ఏంటి ఏసే శక్తి ఇంత అద్భుతమైన శక్త ఇంత గొప్పదా ఏసే రక్తం చే ఎంత టైం వేస్ట్ చేసా తెలియలేదు నిజం నిజం తెలుసా ఎంత హ్యాపీ అయిపోయింది తెలుసా ప్రతిసారి నేను ప్రార్థన చేసుకుని ఏ సురక్తం ఈ జయం అని ఎన్నో షోధలు నేను ఎదిరించి హ్యాపీగా ఉన్నాను ఓకేనా సో మీరు కూడా అదే చేయాలి మరి ఇక్కడ వాక్యం చూద్దాం ఏమి మనం వాక్యం లేకుండా ఏమీ మనం చెప్పుకోవడానికి లేదు వాక్యమే మనకి ప్రూఫ్ సో చూద్దాం ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ఓకే వారు గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టి తామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి వాణిని జయించి ఉన్నారు ఎవరు వారు వాణిని ఎవరు మనకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి నేను వారు వాణిని తీసి అసలు ఎవరు అనేది నేను పెట్టాను కింద వారు అంటే దేవుని బిడ్డలు అంటే మన అందరం దేవుని బిడ్డలు కదా దేవుని బిడ్డలు గొర్రెపిల్ల రక్తము ఇక్కడ గొర్రెపిల్ల అంటే మన ఏసయ్య గొర్రెపిల్ల అంటే మన ఏసయ్య ఇక్కడ ఓకే దేవుని బిడ్డలు అంటే మనం ఏసే రక్తమును బట్టి మనం ఇచ్చిన సాక్ష్యం బట్టి నేరము మోపు వాడైన అపవాదిని జయించి ఉన్నారు ఓకే మనం ఏసే రక్తం బట్టి వీఆర్ వినింగ్ ఓకే ఎవ్రీ బ్యాటిల్ ప్రతి మనం అపవాది అపవాది ఏం చేస్తాడు ఏ జాయ్ తప్పు చేశాడు ఏసే నీకు చూసావా జాయ్ చెడ్డ తప్పు చెడ్డ పనులు చేశాడో ప్రియ చూసావా ఎన్ని తప్పులు చేసిందో జో జోయల్ అని చేసిన ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడారో చూసావా ఏసయ అని సెలీనా చూసారా అసలు ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడిందో అని సాతాను ఏసయ్యకి మన దేవునికి అబద్ధాలు చెప్తాడు మాట అందుకే నేరము మోపు వాడిన అపవాది అన్ని అబద్ధాలు చెప్తాడు నిజం చెప్పడు సో అలాంటి అపవాదిని అలాంటి శాతాన్ని మనం ఏసే రక్తంతో జయిస్తాము ఓకే ఇది మీరు కండత వాకింగ్ మీరు తీసుకోండి ఓకే అక్క వాళ్ళు మీకు షేర్ చేస్తారు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయము పదకొండో వచనం దేవుని బిడ్డలు గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టి నామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి నేరము మోపు వాడిన అపవాదిని జయించి ఉన్నారు ఓకే సో మీరందరూ శాతాన్ని జయిస్తున్నారు జయించాలి ఓకే మరి సెకండ్ ఫస్ట్ నేర్చుకున్నాం మరి సెకండ్ నేర్చుకున్నాం ఇంకో సెకండ్ పాయింట్ ఉంది ఏసే రక్తం ఇంకెలా మనకి సహాయపడుతుంది ఎలా మనం యూజ్ చేసుకోగలం ఇక్కడ పిక్చర్ ఒకటి ఉంది సెలీనా ఏంటిది ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ అబ్బాయికి
చూడు ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నావా చెయ్యి కోపమా అవును చాలా కోపం ఉంది పొగలు మెంటి పొగలు వచ్చేస్తుంది చెవులో నుంచి అంత కోపమైపోతున్నాడు మరి మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు కూడా కోపడతారు కదా మంచిదేనా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు కోపడితే మంచిదే కోపం మంచిదే మరి వేసే కూడా మనతో కోపడతారు మంచిదే కానీ కోపంలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒక కోపం ఏంటి తెలుసా మనల్ని గద్దించి మంచి మార్గంలో నడిపించే కోపం అది ఈ కోపం కాదు వేసే మనతో ఇలా కోపడ్డు ఓకే రెండో కోపం ఒకటి ఉంటది అదే ఇది ఏం తెలుసా మమ్మీ నన్ను తిడతదా మమ్మీని కత్తితో పొడిచేయాలి అలాంటి కోపం పడ పడచ్చా మనం అలాంటి కోపం పడచ్చా అది చెడ్డ కోపం అది మంచి కోపం కాదు మన మమ్మీ డాడీలు మన మీద కోపడితే నేను చెప్పానా ఆ చాక్లెట్ తినొద్దని చెప్పాను చూడు పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోయి అంత అన్ని నల్లగా అయిపోయి ఎందుకు తిన్నావు అని ఒక దెబ్బేస్తారు ఎందుకు నేను నువ్వు చెప్పిన మాట వినకుండా ఇంకా ఇంకా అలా చేస్తుంటే మన మన మమ్మీ డాడీ కోపడతారు నిన్ను మంచి మార్గం నీ పళ్ళు చక్కగా తెల్లగా చక్కగా ఉండాలని చెప్పి నిన్ను చాక్లెట్ తినొద్దు అంటారు నువ్వేమో లేదు నా పళ్ళు ఇరిగిపోయిన పర్లేదు ఈ అని భయంకరంగా ఉంటాను అనుకుంటే అలాగా కదా సో మమ్మీ డాడీ కోపడినప్పుడు మంచిగా మంచి విషయాల కోసం కోపడతాడు నువ్వు సరిగ్గా మాట విన్నావు అనుకో కోపడరు నువ్వు గానీ మాట వినలేదు అనుకో ఒక దెబ్బేస్తారు నువ్వు మళ్ళీ మంచిగా మారాలని అది ఆ కోపం పర్వాలేదు ఓకేనా కానీ మమ్మీని ఏదో చేసేయాలి డాడీని చంపేయాలి డాడీకి ఏదో కాల్ చేయాలి ఇలాగ ఇది మంచి కోపం కాదు ఓకే రివెంజ్ రివెంజ్ తీసుకోవాలి నేను ఎలాగైనా బాగా సాధించాలి అలాంటి కోపం మనకు ఉండకూడదు చాలా డేంజర్ తెలుసా ఈ కోపం ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి అదే కోపడుతున్నాడు వాడు నన్ను ఇన్ని మాటలు అంటాడా ఆయన రాయేసి గట్టి కొట్టేయాలి ఆ ఈ అమ్మాయి నన్ను ఇలా అంటదా అమ్మాయికి గట్టిగా ఏదో ఏదో చేసేయాలి గట్టి కొట్టేయాలి ఏదో చేసేయాలి అని ఆ రివెంజ్ తీసుకునే కోపం మనం ఎవరికి ఉండకూడదు ఒకవేళ ఉంది అంటే అది పాపం తెలుసా ఈ కోపం భయంకరమైన పాపం రివెంజ్ తీసుకునే కోపం మనకి అసలు ఉండకూడదు అది వచ్చిందంటే అది పాపం పాపం వల్ల వచ్చి జీవితం మరణం మనం చచ్చిపోతాం ఓకే సో ఇలాంటి పాపానికి దూరంగా ఉండాలి మనం మరి చూద్దాం ఇంకో పాపం ఇక్కడ ఏంటి ఏం అర్థం అవుతుంది మీకు ఇక్కడ చూస్తుంటే ఏమర్థం అవుతుంది ఈ పిక్చర్ ఎవరు చెప్తారు ఈ అమ్మాయికి నైన్ మా చెప్పు సెలి సెలీనా చెప్పు నువ్వు కూడా ఏదో చెప్తున్నావు అన్మ్యూట్ చేయి అవ్వట్లేదా అని కోపడుతుంది కదా జోయల్ అని చేసింది చెప్పండి అన్మ్యూట్ లో అన్మ్యూట్ చేయండి వెరీ గుడ్ అలాగే ఉండాలి అని చూడండి ఫేస్ అలా పెట్టిందో అలాగా చాలా అసూ పడుతుంది అమ్మాయికి నైన్ మార్క్స్ వచ్చి నాకు ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చి వచ్చి అమ్మాయికి ఎంత అది అసూయ మాట జలసి అది కూడా పాపం తెలుసా ఇప్పుడు సెలీనా అంది నాకు టెన్ మార్క్స్ వచ్చాయి నా ఫ్రెండ్ కి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి కానీ నేను అసలు కోపడలేదు జెలస్ గా ఫీల్ అవ్వదు అలా ఉండాలి మనం సో మనకి ఎక్కడో ఉందనుకోండి అలాగా చాలా విషయాల్లో మనం అమ్మాయికి మంచి ఫాక్ ఉంది నాకు మధ్యలో నచ్చి చాలా బాగా చాలా అసూయ అమ్మాయికి ఎలాగైనా ఏదో చేసేయాలి అమ్మాయి బ్యాడ్ చేసేయాలి అని అనుకుంటాం అసలు ఇది పాపం వేసేకి ఇష్టం లేదు లేదు ఇది పాపం అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూపిస్తా ఇదేంటి చూడండి ఏమర్థం అవుతుంది ఏమైనా అర్థం అవుతుందా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బయటకి ఏమో బాగున్నా రండి నవస్తే రండి అండి నీకు సై వంటలు అన్ని చేశాను లోడ్ మాత్రం రా వేరా తిను శుభ్రంగా తిను నీకు ఉంటది ఓ రోజు బయటకు ఒకలాగా లోపల మాత్రం ఫుల్ కుళ్ళకు చాలా కోపంగా 
ఇది కూడా చాలా బ్యాడ్ ఏసే అస్సలు ఇష్టం లేదు ఒకవేళ ఏసీఎం అంత ఇలా ఉంటే మీకు నచ్చుతుందా మనకు నచ్చుతుందా ఏసే అమ్మ రామ్మా నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం నీకు హెల్ప్ చేస్తా నన్ను ఏసే బయట ఒకలా ఉండి లాల్ మాతో రా చెప్తాను నన్ను ఎంతో బాధ పెట్టావు కదా ఇన్నిసార్లు పాపం చేయొద్దన చేసే నీకు ఉండాగు అని చెప్పి ఏసే కూడా అంటే అయిపోయింది మా పని మన పని కదా ఏసే అస్సలు ఇష్టం లేదు అది లోపల ఒకలాగా బయటకు ఒకలాగా ఉండకూడదు సో ఇది కూడా పాపం ఓకే నెక్స్ట్ కింద చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఆ జోయల్ అండ్ జేసన్ చెప్పండి మీకో తెలుసు అక్కడ చీటింగ్ అవుతుందని ఏమవుతుంది అక్కడ ఇక్కడ ఏమో సిన్సియర్ గా ఇతను ఆడుతుంటే ఇతను ఈవిడ ఓకే ఎవరో ఆడుతుంటే ఈవిడ మాత్రం వెనక్కి దాచేసింది చెస్ గేమ్ ఆడుతున్నారు కదా ఎవరిదో నో క్వింగ్నో వెనక్కి దాచింది ఆ చీటింగ్ ఏ కదా తప్పు కదా అలా చేయకూడదు మనం సో రివెంజ్ తీసుకునే కోపం అసూయ బయటకు ఒకలి లోపల ఒకలాగా చీటింగ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను మనకు టైం లేదు కదా అందుకే చీటింగ్ చే ఆ చూసి రాసేయడం అలచోటున్న ఇలా చూసేసి రాసేయడం అండ్ ఇలా చీటింగ్ చేసేయడం అబద్ధాలు చెప్పడం చెడ్డ అబద్ధాలు మళ్ళీ ఒక అందులో నినాలను ప్రస్తుతానికి సో ఇవన్నీ పాపాలు పాపం ఏం చేస్తుంది తెలుసా నువ్వు రివెంజ్ తీసుకునే కోపం అలాగలా చేస్తూ ఉన్నావు అసూ పెడతా ఉన్నావు బయటకు ఒకలాగా లోపల ఒకలా ఉన్నావు చీటింగ్ చేస్తాం అది పెరిగి 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 ఏమవుతుంది తెలుసా నేను చంపేస్తుంది ఓకే అది ఎవరికి ప్రాబ్లం కాదు నీకే ప్రాబ్లం నిన్ను కంప్లీట్ గా చంపేస్తుంది ఓకే అందుకే నువ్వు చచ్చిపోవడం ఏసేకి ఇష్టమా నో కదా మన మన మమ్మీ డాడీకి కానీ అక్క చెల్లి అన్నదమ్ములకి ఎవరికి ఇష్టం నేను చచ్చిపోతే నువ్వు చచ్చిపోతే లేదు కదా చచ్చిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి రివెంజ్ తీసుకునే కోపం ఉండకూడదు అసూయ ఉండకూడదు బయటకు ఒకలాగా లోపల ఒకలా ఉండకూడదు చీటింగ్ చేయకూడదు ఇవన్నీ మానేసా అనుకో నువ్వు మంచిగా హెల్దీగా ఏసేలో బ్రతుకుంటావు అది అందరికీ హ్యాపీ కదా సో మరి ఈ పాపాలు చేసేసాం అనుకోండి పొరపాటు తప్ప పాపాలు మనం చేస్తున్నాం అంటే తెలియకుండా చేసాం ఓకే ఇప్పుడు వరకు తెలి మీకు ఇవేమి ఓ ఇవన్నీ పాపాలా చాలా చేస్తాను ఇప్పుడు ఎలాగ నేను చచ్చిపోతాను కొన్ని రోజులు అని భయం లేదు ఎందుకు తెలుసా ఏసే రక్తం అంతో ఉంది చెప్తాను ఓకే పొరపాటు నువ్వు ఎవరినో నీ మీద చాలా రివెంజ్ తీసుకోలేని కోపంతో ఉన్నావా పొరపాటును పాపం చేస్తావా అసూయి పడ్డావా విసుకుపోయావా లేదా కోపడ్డావా ఇలా చీటింగ్ చేస్తావా ఏం పర్లేదు ఇప్పుడు నువ్వు నిజం తెలుసుకున్నావు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అని బాధపడుకు ఏం చేస్తావు తెలుసా ప్రస్తుతానికి నీ హార్ట్ నీ హృదయం నీ మైండ్ ఇలా చీకటిగా ఉంది అందంగా ఉంటుందా చీకటిగా ఉంటే ఏమైనా కనబడుతుందా ఏమి కనబడలే కదా జాయ్ కేమైనా కనబడుతుందా కళ్ళు మూసుకున్నాడు జాయ్ ఓకే ఆల్ రైట్ సో ఇలా చీకటిగా ఉంటే ఎలాగా మన హృదయం ఇలా నల్లగా ఉంటే బాగుంటుందా కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి కదా మన హృదయం మంచిగా వైట్ గా లేకపోతే బలే అందంగా కనబడాలి మన హృదయం ఇలా చీకటిగా నల్లగా ఉంటే బాగోదు సో పాపాలు చేసినప్పుడు మనం మన హృదయం ఇలా డార్క్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ డార్క్నెస్ ని ఎలా లైట్ చేయొచ్చు అంటే చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ అయ్యో నేను భయంకరమైన పాపం చేస్తానే నేను రివెంజ్ తీసుకున్న దాంట్లో ఎవరైనా చంపేయాలన్న దాంతో కోపంతో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎలాగా పాపం చేస్తాను ఎలాగా ఏం చేయాలి అప్పుడు గుర్తు వస్తుంది ఏసే దగ్గర నేను ఏడుస్తాను ఏసే క్షమించమని నేను అడుగుతాను అని ఏడుస్తూ ఏసయా క్షమించిన ఆయన ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఇంకెప్పుడు చే నాకు తెలియలేదు ఇది పాపం అని నాకు తెలియలేదు నేను ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు నేను చచ్చిపోను నాకు నా బ్రతకాలని ఉంది నేను చచ్చిపోవాలనుకోవట్లేదు నేను చచ్చిపోను నన్ను బ్రతికించిన ఆయన పాపం వల్ల మరణం వస్తుంది అంట కానీ నాకు వద్దు ఆ చ చావు నాకు వద్దు నాకు జీవమే కావాలేసయా అని హృదయపూర్వకం హార్ట్ ఫుల్ గా నువ్వు సారీ చెప్పావు కేసైకి ఏసే ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఆయన రక్తాన్ని మీద వేసి ఇలా వైట్ చేసేస్తాడు మీ హృదయాన్ని వాయింది ఏసే రక్తం మన హార్ట్ మీద మన మైండ్ మీద వేసి ఇలా కుమరించాడు ఎప్పుడైతే మనం థ్యాంక్స్ వేసేయా అప్పుడు నిజం మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాం తెలుసా పాప నుంచి మనల్ని దేవుడు విడుదల చేసి మన హృదయాన్ని వైట్ చేసేస్తే డార్క్నెస్ నుంచి లైట్ చేస్తే 
ఇంత హ్యాపీగా ఉంటాం ఈ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అని చెప్పి మనం అందరూ ఉంటాం అన్నమాట ఏసే రక్తం అంత శక్తి అయింది ఓకే సో ఏసే ఇక్కడ ఇది కంటత వాక్యం ఓకే ఇది మీరు కంటత చేయండి మొదటి యోహాను ఒకటి ఏడు ఓకే ఫస్ట్ జాన్ వన్ సెవెన్ ఓకే ఆయన కుమారుడైన ఏసు రక్త ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రముగా చేయను ఎవ్రీ సిన్ ప్రతి పాప నుండి మనల్ని ఫుల్ క్లీన్ చేస్తుంది మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసారా సర్ఫెక్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏమవుతుంది అందులో ఒక బట్టలు ఆపలేసరికి ఇలా తీసరికి ఫుల్ తెల్లగా అయిపోద్ది కదా అంటే అక్కడేమో సర్ఫెక్స్ లు మనకి ఇప్పుడు సర్ఫెక్స్ లేటో తెలుసా మన హృదయానికి సర్ఫెక్స్ లు వేసే రక్తం కంప్లీట్ వాష్ చేసేస్తాడు వేసేయ ఇంకెవ్వరు అలా చేయలేదు తెలుసా నీ పాప నుంచి ఫుల్ క్లీన్ చేసి డిటర్జెంట్ ఫుల్ క్లీన్ చేసి డిటర్జెంట్ ఏంటి తెలుసా వేసే రక్తం అంతే ఫుల్ వైట్ అయిపోద్ది ఇది మీ కంటత వాక్యం మొదటి యోహాను ఒకటి ఏడు ఆయన కుమారుడైన ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా పవిత్రులనుగా చేయను ఇది మీరు కంటత చేయండి ఓకే మీకు ఏమనిపిస్తే ఆ బొమ్మలు వేయాలనుకుంటే వేయండి ఏసయ్య ఏసే క్షమించినట్టు హ్యాపీ ఫేస్ వేయండి మీ ఇష్టం ఓకే సో బ్లాక్ నుంచి వైట్ అయినట్టు మీ హృదయాన్ని వేయండి బొమ్మలు మీ ఇష్టం ఓకే సో ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్నవి రెండు ఏసే ఏసే రక్తంలో ఏసే రక్తం ఎంత పవర్ఫుల్ మనం నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ పా ఏం చేస్తుంది ఏసే రక్తం ఆ చెప్పు నాయన జాయిల్ జాయిల్ అని చేసాను ఏసే రక్తం ఎలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది అవుతుంది మనల్ని కప్పుతుంది సాతాన్ నుంచి డిసప్పియర్ చేస్తుంది కదా మనల్ని ఆ ఏసే రక్తం మనల్ని ఇలాగా కప్పేస్తుంది సాతాన్ చూడలేడు మరి సెకండ్ ఏంటి ఎవరు చెప్తారు సెకండ్ ఏసే రక్తం ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడే మేము నేర్చుకున్నాం కదా పాపాలన్నిటి నుంచి క్లీన్ చేసేస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఓకే మన నా వెనక చెప్పండి ఏసే రక్తం సాతాన్ సాతాన్ నుండి నన్ను నన్ను విడుదల చేస్తుంది ఏసే రక్తం ఏసే రక్తం నా పాపాలన్నిటిని క్లీన్ చేసేస్తుంది రైట్ బట్టలు తినడం ఇలా చేస్తారు కదా ఓకే సో క్లీన్ సో రెండు ఏసే రక్తం నన్ను సాతాన్ నుంచి విడుదల చేస్తుంది సాతాన్ నేను కనబడకుండా డిసప్పియర్ చేసేస్తుంది నన్ను సెకండ్ ఏసే రక్తం నా పాపాలు అన్ని వాష్ చేసేస్తుంది అనమాట ఫుల్ వైట్ ఓకే ఇన్నో ఒక్క చుక్కు కూడా బ్లాక్నెస్ ఉండదు ఓకే సో ఈ రెండు మనం నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు ఇది మర్చిపోవడానికి వీలు లేదు మీరు మర్చిపోయారా సాతాన్ వచ్చి మీతో డాన్స్ వేస్తుంది వేస్తాడు సారీ వేస్తాడు సాతాన్ మిమ్మల్ని బాగా ఏడిపిస్తాడు మీరు సాతాన్ ఏడిపిస్తే మనం తట్టుకోలేం ఓకే ఏసయ్య ఏమన్నాడు రిజాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ ఆల్వేస్ కదా మరి సంతోషంగా ఉంటే ఎలా ఏడుస్తారు మరి ఏడుస్తే ఎలా సంతోషంగా ఉంటారు కదా సో ఏసయ్య సంతోషంగా ఉండమని చెప్పాడు సో సాతాను ఏడిపించడానికి వీలు లేదు సో సాతాను ఏడిపిస్తున్నాడు అని మీకు తెలిసిందా ఏసే రక్తాన్ని వెంటనే గన్ గన్ తో షూట్ చేసేయండి సాతాన్ని ఓకే సో ఏసే రక్తం అంత పవర్ఫుల్ సో ఇది మన లెసన్ ఈరోజు ఎప్పటికీ మర్చిపోకండి ఎవరు చెప్పరు మీకు ఇంత అర్థమయ్యేటట్టుగా ఏమో చెప్పాలనుకున్నా మీరు ఆ టైంలో ఉండకపోవచ్చు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏసే దగ్గరికి వెళ్ళినంత వరకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు పెద్ద అయ్యి మీ జాబ్ చేసుకుని పెళ్లి పిల్లలు వాళ్ళకి పిల్లలు మీరు మొసలులు అయిపోయిన అయిపోయి ఏసే పిలిచినంత వరకు మీరు ఏసే రక్తాన్ని అలా పట్టుకొని దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఎప్పటికీ మర్చిపోకండి ఆల్ రైట్ మరి అయిపోయింది మన లెసన్ మరి అందరికి అర్థమైందా అందరికి అర్థమైందా ఓకే అక్క మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వేస్తే వేయండి పిల్లలకి ఈ స్టోరీ నుంచి లేదంటే మన నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే చేయండి థ్యాంక్ యూ సరే అయితే మరి ఓవర్ టు సునీత అక్క అక్క ప్రార్థన చేసేసేయండి సుష్మిత పుట్టినరోజు ప్రేర్లో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తాను
నేను ప్రే చేయమంటున్నాను ఓకే సుష్మిత అక్కనా ఓకే అలా ప్రార్థన చేసుకుందాము సుష్మిత అక్కని ఇన్ని సంవత్సరాలు దేవుడు కాచి కాపాడడం థ్యాంక్స్ చెప్పుదాము ఓకే తలు మూసుకోండి పరిశుద్రవాని తండ్రి మరొకసారి నీ పాదాల దగ్గర ఉంటున్నా వచ్చాం ప్రభా నాయన ఎంతో అద్భుతమైన నాయన నీ రక్తాన్ని మాకు ఇచ్చావు ప్రభా ఇక వేలాది కోట్ల స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం తండ్రి మరి ఎలాగ శాతాన్ని మేము జయించాలో మాకు తెలియదు నాయన మేము అంత శక్తివంతులం కాదు చాలా వీక్ నాయన మేము కానీ నువ్వు మమ్మల్ని ఎంతో స్ట్రాంగ్ చేసావు నువ్వు ప్రతి బొట్టు నాయన చివరి బొట్టు వరకు నీ రక్తాన్ని కాచి నాయన శాతాన్ని ఎలా జయించాలో నాయన మా పాపాలకి క్షమాపణ ఎక్కడ దొరుకుతుందా అంటే నువ్వు మాకు నాయన ఒక దారిని చూపించవు తండ్రి చాలా థ్యాంక్స్ అండి మరి బిడ్డలందరితో నువ్వు నువ్వు మాట్లాడావు అది వాళ్ళకి ఉపయోగపడడానికి నువ్వే సహాయం చేతండి మరి సుష్మిత అక్క బట్టి నీకు వందనాలు మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని శోధనలు ఉన్నారో మాకు తెలియదు నాయన ఎన్ని శోధనలు ఉండా నాయన నడి నడిచారో మాకు తెలియదు నాయన మరి తనకి ఈ రోజు లెసన్ తనకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది నాయన ఆల్రెడీ తను ఆల్రెడీ యూజ్ చేసుకున్నారేమో మాకు తెలియదు నాయన తండ్రి ఎంతో అద్భుతంగా నువ్వు కాచి కాపాడి ఇన్ని సంవత్సరాలు నాయన ఉంచో ప్రభు నీకు వందనాలు ఆచరించుకున్నాం తండ్రి ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు ఇక్కడ ఉంచాలనుకుంటున్నావో నాయన తండ్రి మరి తన ద్వారా నీ నీ మినిస్ట్రీని ఎలా చే చేయ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నావు మాకు తెలియదు ప్రభా ఉన్న సంవత్సరాలన్నీ నాయన నీ మీద ఆధారపడుతూ నీతో సంతోషంగా తను గడపడానికి తనకి అవకాశాలు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం తన కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని తన ప్రార్థన అన్నిటికీ నువ్వు జవాబు దయచేసి నన్ను నమ్ముతున్నాం నాయన మరి అన్ని బ్లెస్సింగ్స్ తన మీద ఉంచుతున్నాను నమ్ముతున్నాం ప్రభా నాయన బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన మరి ప్రతిరోజు వాళ్ళు జీవిస్తున్నప్పుడు నాయన తండ్రి ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో వాళ్ళకి నేర్పించండి సాతాన్ని ఎలా జయించాలో ఆ శోధలు ఎలా జయించాలో ఎలా నీలో సంతోషంగా ఉండాలో మనం నేర్పించి మనం వేడుకుంటూ నాయన అక్క వాళ్ళందరినీ తమ్ముడు చెల్లి ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నన్ను మీ చేతి కప్పించుకున్నాం నాకు ఇచ్చిన చిన్న అవకాశం బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి నాయన నీ సాధనంగా నన్ను వాడుకున్నా నీకు వందనాలు నాకు ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు మా అందరికీ నేర్పిస్తున్నావు ఎంతో మంది ద్వారా నీకు వేలాది కోట్ల చెల్లించుకుంటూ మళ్ళీ తిరిగి సన్నిధిలో ఇలా కూర్చునే భాగ్యం దయచేమని త్వరలో అన్నీ స్క్రీస్ పరిశుద్ధనాన్ని అడిగి పెడుతున్నాం తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడు అని క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క న్యూన్య సహవాసం శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి తల్లిదండ్రులు వారి కుటుంబ సభ్యులు సండే స్కూల్ టీచర్స్ కి వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబాలకు చూడండి వారి తెల్ల చేయలేక 